প্রিয় শিক্ষার্থীরা শুভ বিকেল আজকে আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের যে একটি ক্লাস নিয়েছিলাম আমরা পানির আয়নীকরণ ধর্ম আয়নাইজেশন কনস্ট্যান্ট থেকে আমরা কিভাবে আমরা পিএইচ আমরা পেয়েছি পিওএইচ পেয়েছি পিএইচ পিওএইচ এর মধ্যে সম্পর্ক পিকে এবং পিএইচ এবং পিওএইচ এর মধ্যে সম্পর্ক তোমরা তো দেখিয়েছি আমরা লাস্টে আমরা এটি দেখিয়েছি যে পানির যে আয়নীকরণ যে ধ্রবক অর্থাৎ আয়নাইজেশন কনস্ট্যান্ট হলো অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নের এবং হাইড্রোক্সাইড আয়নের যে গুণফল সেটা হলো টেন টু পর মাইনাস ফর্টি অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা টেন টু পর মাইনাস সেভেন মোর পার লিটার এই এই যখন হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা টেন টু পর মাইনাস সেভেন মোর পার লিটার থাকবে তখন আমরা বলব যে সেটা একটা নিউট্রাল অর্থাৎ নিরপেক্ষ অর্থাৎ টেন টু পর মাইনাস সেভেন হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা যখন টেন টু পর মাইনাস সেভেন হবে তখন পিএইচ হবে সেভেন এই এ পর্যন্ত আমরা আসছিলাম এবং আমরা কয়েকটি সম্পর্ক দেখিয়েছিলাম যে পিএইচ ইকাল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন অথবা আমরা মাইনাস লগ অফ হাইড্রোনিয়াম আয়ন আমরা আগেই বলেছিলাম যে এই হাইড্রোজেন আয়নের কোনো অস্তিত্ব নেই এটি হাইড্রেড অবস্থা থাকে অর্থাৎ হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন আয়নের হাইড্রেড অবস্থা হলো এই স্ত্রীও মানে এর সাথে এখন পানি যদি যুক্ত হয় তখন এই এই এটা আসবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা এতই যে ক্ষুদ্র অর্থাৎ আমরা যদি পানিতে অর্থাৎ পানি একটা নিরপেক্ষ বস্তু সেখানে যদি আমরা অ্যাসিড যোগ করি তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বাড়বে আবার যদি হাইড্রোক্সাইড আয়নের হাইড্রোক্সাইড যোগ করি তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমবে কমতে এ কমতে টেন টু পর মাইনাস সেভেন থেকে টেন টু পর মাইনাস এইট হবে টেন টু পর মাইনাস নাইন হবে টেন টু পার এই সমস্ত যে একটি ডাইমেনশনলেস একটি যে একটি মানে আমরা অঙ্ক আমরা যে সংখ্যা পাচ্ছি এই যে এই আমাদের যে এত ক্ষুদ্র সংখ্যা এই ক্ষুদ্র সংখ্যাগুলোকে একটি ছোট্ট শর্টকাট একটি ওয়ে অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে একটা কনসাইজ ওয়ে সেই বিজ্ঞানী সরেনসন একটা স্কেল আবিষ্কার করলো সেটা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা নির্ণয় অর্থাৎ যে কোনো জলীয় দ্রবণে যে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের যে একটি পদ্ধতি একটা স্কেল সেই স্কেলটা হলো পিএইচ স্কেল পিএইচ ইকাল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন বর্তমানে পিএইচ পিএইচের যে সংজ্ঞাটা ওই বিজ্ঞানী সরেনসন নিজেই এটাকে রিভাইড করেছে এটা আমরা হয়তো থার্ড ইয়ারে বা ফোর্থ ইয়ারে আমরা দেখব যে লগ অফ অ্যাক্টিভিটি অফ হাইড্রোজেন আয়ন অ্যাক্টিভিটি অফ হাইড্রোজেন আয়ন এটাকে বলা হয় ইফেক্টিভ কনসেনট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন এটার সাথে হাইড্রোজেন আয়নের একটি স্লাইড একটি পার্থক্য আছে সামান্য একটি পার্থক্য আছে এটা নিয়ে আমরা এগুচ্ছে না আমরা ওখানে আমরা থেমে যাচ্ছি আমরা এটা একটা সম্পর্ক দেখেছিলাম তারপরে আর একটা সম্পর্ক আমরা দেখেছিলাম যে পি পিএইচ যোগ পিওএইচ সমান ফর্টি এটা নিয়ে আমরা আবার লিখেছিলাম যে পি কে পি কে ডাবলু ইকাল টু পিওএইচ আর পিওএইচ এগুলো আমরা সম্পর্ক আমরা দেখেছিলাম এটা আমরা একটু উদাহরণ দিয়েছিলাম যে ধরো হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ইকাল টু টেন টু পর মাইনাস এত এম তাহলে পিএইচ কত মাইনাস লগ অফ টেন টু পর মাইনাস ফোর অর্থাৎ ফোর পিএইচ হলো ফোর আবার হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা টেন টু পর মাইনাস ফাইভ তাহলে পিএইচ হবে তাহলে দেখো পিএইচ এর মান এক একক বাড়ছে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা যখন টেন টু পর মাইনাস ফোর অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এম 
আর এটা হলো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এম তাহলে এটার চাইতে এটা কত ভাই দশ গুণ ছোট অথবা এটার চাইতে এটা দশ গুণ বড় তাহলে দেখুন যখন পিএচের মান ধরো এটার এটা এটার চাইতে এটা দশ গুণ ছোট তাহলে পিএচ এর মান এক একক বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এক একক বৃদ্ধির জন্য বা রাসের জন্য কি হবে তার দশ গুণ ঘনমাত্রার দশ গুণ ঘনমাত্রা হ্রাস ও বৃদ্ধির জন্য পিএচ এর এক একক বৃদ্ধি ঘটে দশ একক ঘনমাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণে পিএচ এর এক একক কি হয় হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তাহলে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা যত কম ধরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এম এটা এইস সেল আর পয়েন্ট জিরো ওয়ান এম এইস সেল খুব এটার ঘনমাত্রা বেশি তাহলে পিএচ কম কেন এর পিএচ হলো টু আর এই পিএচ হলো থ্রি তাহলে যত হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা যত কম হবে পিএচ এর মান তত বাড়বে আর যত হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা যত বেশি হবে পিএচ এর মান তত কমবে আমরা এই পর্যন্ত থেমেছিলাম তারপরে আর একটি আমরা বলেছিলাম যে আমরা বলেছিলাম যে এখানে যে ধরো হাইড্রোজেন আয়নের ইকল টু এখানে আমরা এসে বিরতি দিয়েছিলাম এটা এটার মান হলো টেন টু দ্য পর মাইনাস সেভেন অর্থাৎ নিরপেক্ষ পানির পিএইচ হলো এখানে পিএইচ কত পিএইচ হবে কত পিএইচ হলো সেভেন পিএইচ হলো সেভেন পিএইচ হলো সেভেন এখন যদি এই পানিতে আমরা যদি অম্ল যোগ করি অম্ল যোগ করা মানে কি হাইড্রোজেন আয়ন যোগ করা তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বাড়বে এই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বাড়বে কত হবে তাহলে টেন টু দ্য পর মাইনাস সিক্স আরও যদি অম্ল যোগ করি টেন টু দ্য পর মাইনাস ফাইভ তাহলে টেন টু দ্য পর সিক্সের পিএচ কত সিক্স এটা টেন টু দ্য পর মাইনাস এর কত ফাইভ আবার যদি করি টেন টু দ্য পর মাইনাস ফোর এর পিএচ হলো ফোর আবার টেন টু দ্য পর মাইনাস থ্রি তাহলে পিএচ হলো মাইনাস টু তাহলে এদিকে এদিকে পিএচ এর মান কত বাড়ছে আবার যখন হাইড্রোজেন আয়নে যোগ করছি এবার বলো আমরা হাইড্রোক্সাইড পানিতে তো কি আছে হাইড্রোজেন আয়ন আর কি আছে হাইড্রোক্সাইড আয়ন আবার আমরা যখন হাইড্রোক্সাইড আয়ন যোগ করছি হাইড্রোক্সাইড আয়ন যোগ করছি মানে কি হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোজেন আয়নের সাথে আবার রিয়াক্ট করবে তাহলে কি হবে তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা নিচে কি হয়ে যাবে কমে যাবে কমে যাওয়া কত হলো টেন টু পর মাইনাস এইট হবে হবে না তাহলে পিএচ এর মান কত হবে এইট হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা এবার হাইড্রোক্সাইড আয়ন যোগ করছি তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কম কমবে কেন তোমরা জানো যে হাইড্রোজেন আয়ন ইন্টু হাইড্রোক্সাইড আয়ন ইকাল টু টেন টু পর মাইনাস ফর্টি এই দুটার মান এর গুণ ফল টেন টু পর মাইনাস একটা বাড়লে এতক্ষণ কি করেছিলাম হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বাড়িয়েছিলাম তাহলে এটার মান এটার তাহলে এটার মান কি হয়ে গেছে কমে গেছে আবার এটার মান যদি আমরা বাড়াই তাহলে এটার মান কমবে দিয়ে এই এই মানটাকে কিন্তু ধরে রাখবে এ কে ডাবলু কিন্তু একই থাকবে তাহলে এবার কি হবে টেন টু পর মাইনাস কত হবে নাইন হবে তাহলে পিএচ কত হবে নাইন এটা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা যখন হাইড্রোক্সাইড আয়ন যোগ করছে তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন ঘনমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে তাহলে টেন টু পর মাইনাস টেন তাহলে পিএচ হলো টেন এইভাবে আমরা করতে করতে আমরা টেন টু পর মাইনাস ফোরটিন পিএচ আস ছিল চোদ্দ অর্থাৎ পিএচ এর রেঞ্জ টেন টু পর মাইনাস ওয়ান টেন টু ওয়ান ইন্টু টেন টু পর জিরো এটা ওয়ান এটা জিরো এটা হলো ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান থেকে ফোরটিনের মধ্যে আমরা বলেছিলাম পিএচ রেঞ্জ ওয়ান থেকে ফোরটিন যে কোনো না জিরো থেকে ফোরটিন অর্থাৎ যে কোনো অ্যাকোয়াস সলিউশনের জন্য যেগুলো আমরা ব্যবহার করি ল্যাবরেটরিতে এর আমরা এও বলেছিলাম যে পিএচ এর মান ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে যেগুলো আমরা ধনাত্মক সেটিকে আমরা কাউন্ট করছি আমরা আমরা ধরো তোমরা সালফিউরিক অ্যাসিড স্ট্রং অ্যাসিড তাহলে এটা সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন সালফিউট আয়ন ধরো এর ঘনমাত্রা আছে পয়েন্ট জিরো টু এম সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো টু এম তাহলে এটা যদি সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় তাহলে এই এই ঘনমাত্রার আমরা কিভাবে হাইড্রো 
সালফেট পাবো আর এই ঘন মাত্রার আমরা কি পাবো হাইড্রোজেন পাবো কিন্তু এর দ্বিগুণ কেন দুই গুণ আছে যে এটা যে মোল এত মোল সালফেট পারলাম এত মোলারিটির এত মোল এই হাইড্রোজেন আয়ন দুই দ্বারা গুণ আছে তাহলে দুই এত এত এম হাইড্রোজেন আয়ন এখন যদি বলে যে সালফিরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট টু এম সালফিরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট টু এম এর পিএচ নির্ণয় করো আমরা কিন্তু সালফিরিক অ্যাসিডের পিএচ নির্ণয় করছি না আমরা পিএচ নির্ণয় করছি কিন্তু সালফিরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তাহলে এটা মনে রাখবা যে কোনো কোনো খার দ্রবণের বা অ্যাসিড দ্রবণের ওই খার নির্দিষ্ট খার বা অ্যাসিডের কিন্তু পিএচ নির্ণয় করছি না আমরা খার দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা নির্ণয় করে আমরা পিএচ নির্ণয় করব আর এখানে সরাসরি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তাহলে পিএচ ইকাল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন মাইনাস লগ অফ টেন টু ফর কি বলে জিরো পয়েন্ট জিরো টু অর্থাৎ এটা এটা যা হবে অর্থাৎ মাইনাস লগ টু ইন্টু টেন টু পর মাইনাস টু এটা এই এটা লগ নিয়ে মাইনাস আসবে মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে এটা আমরা পিএচ পেয়ে গেলাম এবার আমি যেটা বলছি সেটা হলো যে তোমাকে তোমার যদি এরকম প্রশ্ন হয় যে কস্টিক এখানে ধরো এখানে আছে এটাই থাক এটা আমরা ধরো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান এম এত এম ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সরি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণের পিএচ কত পিএচ হয় তাহলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আয়নিত হয় সম্পূর্ণ আয়নিত হয় তাহলে এখানে কত হয়েছে ঘনমাত্র পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এখানেও ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এখানে ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ইন্টু তার কফিসিয়েন্ট দুই এত এত এম তাহলে এখানে হাইড্রোক্সাইড আনার ঘনমাত্রা আমরা পেলাম টু ইন্টু টেন টু পর মাইনাস থ্রি এই টু ইন্টু টেন অর্থাৎ পি ও এইচ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সাইড অয়েল এটা হলো ফর্মুলা তাহলে এন হাইড্রোক্সাইড মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সাইড কত টু ইন্টু টেন টু পর মাইনাস থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা কার মান পাইলাম পিএইচ ধরো এক্স পাইলাম আমরা জানি পিএইচ যোগ পিওএইচ সমান ফর্টি অর্থাৎ পিএইচ ইকুয়াল টু চোদ্দো মাইনাস পিওএইচ তাহলে এই চোদ্দো থেকে এটা বাদ দিয়ে দিলে আমরা এই খাট দ্রবণের পিএচ পেয়ে গেলাম এটুক পর্যন্ত আমরা দেখেছিলাম আমরা আজকে নতুন একটি জিনিস আমরা আজকে দেখি আমরা গত দিনের যে আমরা যে আমাদের লেসন ছিল সে লেসনের আমরা একটু রিভাইজ দিলাম আমরা আজকে দেখব হলো যে একটু আগে আমরা একটু বলিনি আমরা বলেছিলাম যে ব্রনেস্টেট ব্রনেস্টেট লাউরি কনসেপ্ট এর ব্রনেস্টেট লাউরি কনসেপ্ট অর্থাৎ অ্যাসিড এবং খার সম্পর্কে তার যে মতবাদ আমরা বলেছিলাম যে ধরো এইচ এ একটা অ্যাসিড একটা দুর্বল অ্যাসিড এটা এটা ভেঙে দিয়ে দিল এইচ প্লাস এ মাইনাস একটা অ্যাসিড এটা ভেঙে দিল এইচ প্লাস এ মাইনাস ব্রনেস্টেট লাউরি মতবাদে ছিল অ্যাসিড ইচ এ প্রোটন ডোনার তাহলে অ্যাসিড ইজ প্রোটন প্রোটন ডোনার আর বেজ ইজ প্রোটন অ্যাকসেপ্টার তাহলে কি হলো এই যে এটা হলো অ্যাসিড কেন এই যে প্রোটন দিল এই যে প্রোটন দিল এটা প্রোটন আর এই অ্যাসিড থেকে প্রোটন অপসারিত হওয়ার পর এ মাইনাস এর সৃষ্টি এটাকে বলেছিলাম আমরা এই অ্যাসিডের এই এই অ্যাসিডের কনজুগেট 
কনজুগেট আমরা বেজ তাহলে কনজুগেট বেজ কাকে আমরা বলবো যে একটা অ্যাসিড প্রোটন ত্যাগ করার পর যে ক্ষারকের সৃষ্টি একটা অ্যাসিড প্রোটন দান করার পর যে ক্ষারকের সৃষ্টি হয় সে ক্ষারককে বলবো আমরা ওই অ্যাসিডের কনজুগেট বেজ কনজুগেট বেজ এই বাংলাটা আছে অনুবন্ধী অনুবন্ধী খারুক যে একটা কনজুগেট বেজ এটাই তোমরা মনে রাখ আবার দেখো একটা উদাহরণ দিয়ে যদি দিয়ে দিই সি এস থ্রি সিও এইচ এটা হলো কি ইথানোয়িক অ্যাসিড ওই কার্বন কয়টা দুটা তাহলে ইথানোয়িক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড এটা জলীয় দ্রবণে ভেঙে কি দিবে এটা কিন্তু দুর্বল অ্যাসিড এটা দুর্বল একটা উইক অ্যাসিড তাহলে এটা দিল তাহলে বলো তো এখান থেকে কি কি ট্যাপি কে কি দিল এটা প্রথম দিল এটা প্রথম ওই যে আমরা ব্রনেস্টেড লাউরি মতো বাদে অ্যাসিড হলো সেটা যেটি প্রথম দেয় আর খার হলো সেটি যেটি প্রথম গ্রহণ করে আমরা আসছি তাহলে দেখো তো এই এই অ্যাসিড এটা অ্যাসিড তাহলে কি দান করলো যে প্রথম দান করলো এই অ্যাসিড প্রথম দান করার পর এই এই বেজ মানে এই খারটা সৃষ্টি তাহলে এই এই যে অ্যাসিডের টাইম বা ইথানয়েড টাইম তাহলে বলি এটা ইথানয়েড অ্যাসিড যখন বলবো এটাকে বলবো ইথানয়েড টাইম অ্যাসিডিক অ্যাসিড যখন বলবো এটা অ্যাসিডের টাইম তাহলে অ্যাসিডের টাইম বা ইথানয়েড টাইম হলো এই অ্যাসিডের কনজুগেট কনজুগেট বেজ এবার দেখো তো উল্টোটা দেখো তো এটা এই যে বেজ মানে খারো প্রথম গ্রহণ করার পর এই অ্যাসিডের সৃষ্টি হবে তাহলে আমরা ব্রনস্টেট লাউরি মতবাদে আমরা দেখলাম যে অ্যাসিড হলো প্রথম দাতা আর খার হলো প্রথম গ্রহিত এখন আমরা ধরো একটা এটা একটি এটা একটি পাত্র এই পাত্রে ওয়াটার আছে ওয়াটার তাহলে ওয়াটারের পিএচ কত সেভেন ওয়াটারের পিএচ কত সেভেন নিরপেক্ষ পিওর ওয়াটারের পিএচ হলো সেভেন এখানে যদি আমরা আমরা অ্যাসিড যোগ করলাম ধরো এই সেল যোগ করলাম এবং এই সেলের ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এম যোগ করলাম অ্যাসিড যোগ করছি কাজ কার মধ্যে পানির মধ্যে অর্থাৎ পানিতে কি ছিল হাইড্রোজেন আয়ন ছিল পানিতে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা আর হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা সমান কিন্তু এটাও টোয়েন্টি টু পার মাইনাস সেভেন এটি টোয়েন্টি টু পার মাইনাস সেভেন এবার অ্যাসিড যোগ করছি মানে কি প্রোটন যোগ করছি অ্যাসিড যোগ করছি তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বাড়বে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা যদি বাড়ে পিএচ এর মান তখন কমবে কেন একটু আগে দেখলাম এর ঘনমাত্রা এর চাইতে ঘনমাত্রা বাড়ে অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান হলো এটা এর চাইতে এটা দশ গুণ কি বড় না তাহলে কি হবে এর পিএচ কত হবে এর পিএচ হলো থ্রি তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা আমরা যোগ করছি মানে অ্যাসিড যোগ করছি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান হয় তাহলে এই যে এট এটের পিএচ কত অর্থাৎ টোয়েন্টি টু পার মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এই পিএচের মান সাত থেকে কত তো কমবে তিন বাদ দাও তাহলে কত কমবে চারে চারের আস পাবে তাহলে যখন আমরা পানিতে আমরা কোনো স্মল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড আমি যোগ করছি যে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আমরা যখন যোগ করছি এক লিটার পানিতে তখন দেখা যাচ্ছে তার পিএচ এর মান কি হচ্ছে তিন চার থেকে কত এখানে তিন চার এটা সাত থেকে তিন অর্থাৎ চারে চারে চার কমতে অর্থাৎ সাত থেকে তিন হচ্ছে অর্থাৎ চার চার বা তিন বাদ দাও তাহলে কত হচ্ছে এই তিন বাদ দিয়ে দাও এখান থেকে যে টেন পর তিন এটা পিএচ এর মান তিন তাহলে চার কমে যাচ্ছে একটা মানে একটা কি বলবো ড্রাস্টিকলি একটা চেঞ্জ হচ্ছে মানে একবারে 
ভীষণ ভাবে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবার যদি আমি খাদ্য করি এখানে এই পাত্র ওই যে হাইড্রোজেন আয়ন আর হাইড্রো অক্সাইড আয়ন আছে অর্থাৎ পিএচ আছে সেভেন নিরপেক্ষ পানি পিওর পানি এখানে আমরা খার্য করছি মানে কি ওই খার্য করছি ওই একই অ্যামাউন্টের খার্য করছি অর্থাৎ কৌষ্টিক সোডা যোগ করছি তীব্র খার্য করছি তাহলে পিএচ এর মান তখন তোমার এটা এই যে এই যে এই পরিমাণ খার্য যোগ করছি তাহলে এত পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমে কমে যাবে যে পরিমাণ খার্য করছি তাহলে যে পরিমাণ কতখানি খার্য করছি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড যোগ করছি অর্থাৎ হাইড্রো অক্সাইড আয়ন যোগ করছি টেন টেন টু দু পর মাইনাস থ্রি এম তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঠিক এত 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 এম হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমে যাবে তাহলে কতটুকু কমবে টেন টু দু পর মাইনাস থ্রি কমে যাবে তাহলে কমে যদি যায় হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা টেন টু দু পর মাইনাস থ্রি কমে গেল তাহলে পিএচআর মান তিন গুণ কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না আবার বলি আমরা এখানে কি বলেছিলাম অ্যাসিড যোগ করছি মানে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এম অ্যাসিড যোগ করছি তাহলে এর এর ঘনমাত্রা কী হবে পিএচ কত হবে তিন তাহলে পিএচ তিন কমে যাবে অর্থাৎ সাত ছিল কমে গেল কত চার হল মানে একটা র্যাপিড চেঞ্জ কম একবারে কয় একক কমছে দেখো তিন একক কমে যাচ্ছে এবার সাত থেকে চার হচ্ছে এবার আমি বলছি যে খার যোগ করছি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এম খার যোগ করছি মানে হাইড্রো অক্সাইড আয়ন যোগ করছি হাইড্রো অক্সাইড আয়ন যোগ করা মানে কি এত এম হাইড্রো অক্সাইড আয়ন যোগ করা মানে কি এত এম হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমে যাবে কমে যে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমে যাবে তো হাইড্রোজেন আয়ন ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এর এর পিএচ এর মান কত থ্রি তাহলে তাহলে এত বেড়ে যাচ্ছে তাহলে তিন আমরা পিএচ এর মান তিন গুণ কি আছে তিন বেড়ে যাচ্ছে তাহলে সাত থেকে সাত আর যোগ তিন এটা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমছে তাহলে পিএচ এর মান বাড়ছে বেড়ে এখানে ছিল সাত সাত থেকে তিন যোগ হচ্ছে তাহলে কত দশ আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে কোনো পিওর ওয়াটারের পিএচ এর মান নিউট্রাল ওয়াটারের পিএচ এর মান সাত এখানে যদি আমরা কোনো অ্যাসিড যোগ করি বা খার যোগ করি স্মল অ্যামাউন্ট তাহলে দেখা যায় যে পিএচ এর মান একটি বৃহৎ পিএচ এর মানের একটা বৃহৎ মানের একটি পরিবর্তন ঘটে এটা আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখা যায় কিন্তু এমন একটি দ্রবণ আছে যে দ্রবণে ওই সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড এবং খাদ যোগ করার পরও ওই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার পরিবর্তন হবে না তার মানে তার পরিবর্তন হবে না পিএচ এর মানের পরিবর্তন ঘটবে না তাহলে এমন একটি দ্রবণ এমন একটি দ্রবণ এখানে একটা দ্রবণে একটা এই দ্রবণের মধ্যে আমি ওই স্মল অ্যামাউন্ট অফ অফ অ্যান অ্যাসিড অর এ বেজ আমরা এখানে যোগ করছি এবার দেখা যাচ্ছে পিএচ এর মানে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটছে না আর ঘটলো পয়েন্ট ওয়ান এরকম পরিবর্তন ঘটে তখন এই দ্রবণকে বলবো এ দ্যাট সলিউশন ইজ কল্ড বাফার সলিউশন আজকে আমরা বাফার বাফার মানে টু পেপ্ট টু পেপ্ট পিএইচ মানে তার পিএচ কে ধরে রাখা মানে পিএচ এর পরিবর্তন হতে দিবে না যদি তুমি লিমিটেড অ্যামাউন্ট অর্থাৎ স্মল অ্যামাউন্ট অ্যাসিড এবং খার যদি যোগ করো তাহলে পিএচ এর তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটবে না এই সেই দ্রবণটার নাম হলো বাফার দ্রবণ তাহলে যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড অর্থাৎ স্মল অ্যামাউন্ট বেশি বেশি যোগ করলে কিন্তু হবে না তারও ক্যাপাসিটি বাফার দ্রবণে সেটা ক্যাপাসিটি আছে সেটা আমরা পরে আমরা আসছি তাহলে যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড বা খার যোগ করার পর ওই দ্রবণের পিএচ এর মানে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না যেটা ঘটে সেটা মানে ধরে নেওয়া যায় যে এ মানে নেগ্লিজেবল মানে ক্ষুদ্র সেই দ্রবণের নাম হলো বাফার সলিউশন আমরা একটু আমাদের সাইডে যাই তাহলে দেখতে পাবো এখানে আছে আর নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু ক্লোজ করে দাও তাদের কাছে যে আমি প্রথমে দেখাতে পাচ্ছি যে ওয়ান অ্যান্ড অ্যাসিড অর বেজ ইজ অ্যাডেড ইন পিওর ওয়াটার 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিওর ওয়াটারের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার পরিবর্তন ঘটছে যে পিওর ওয়াটার অর্থাৎ নিউট্রাল ওয়াটারের পিএইচ এর মান ছিল সেভেন সেখান থেকে কমে যে চার হচ্ছে আবার যদি আমরা থার যোগ করি হাইড্রোক্সাইড যদি যোগ করি অর্থাৎ হাইড্রোক্সাইড আইন যোগ করা মানে যে পরিমাণ হাইড্রোক্সাইড আইন যোগ করবা তুমি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা সেই পরিমাণ কমবে তাহলে সেই পরিমাণ যদি কমে তাহলে পিএইচ এর মান বাড়বে অর্থাৎ সাত থেকে বেড়ে দশ অর্থাৎ এখানেও কিন্তু আমরা একটা তিন এককের একটি বেশি আর এখানে তিন এককের কম কিন্তু যখন আমরা একটি বাধাক্রমণে যখন এসে যোগ করছি ওই স্মল অ্যামাউন্ট ওই অ্যামাউন্ট পেশেল বা ওই অ্যামাউন্ট খাট যোগ করছি একটা এমন একটা দ্রবণে যে দ্রবণে যোগ করার পরে এখানে যে একটা ড্রাস্টিকলি চেঞ্জ হচ্ছিল কথা কত তিন একক কমছে তিন একক মানে বিরাট এখানে কত একক এখানেও তিন একক কিন্তু এখানে দেখব যে এখানে কোনো পয়েন্ট ওয়ান বা পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এরকম কমে তো সেই দ্রবণের নাম হলো বাফার দ্রবণ এই বাফার দ্রবণ আমাদের 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 দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু আমাদের আমি আমার রক্ত আমাদের রক্তে আমাদের মানব দেহে তিন রকম কিন্তু বাফার কাজ করছে একটা বাই কার্বোনেট বাফার কার্বনিক অ্যাসিড বাই কার্বোনেট বাফার যেটা আমাদের রক্তের প্লাজমা অর্থাৎ যেটা আমরা প্রতিনিয়তই আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করছি এই কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহণের পরিমাণ যদি কম বেশি হয়ে যায় ইউ ডাই ওয়ার সি ইউ ডাই এই জন্য আমাদের লাংস আমাদের আমরা আমরা যে খাবার খাই আমার খাবার খেয়ে সেটা জারণ অক্সিডেশন ঘটে অক্সিডেশন কার দ্বারা ঘটে অক্সিজেনের অক্সিজেন সাহায্য ঘটে এবং সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় ওই কার্বন ডাই অক্সাইড আবার পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করা হয় কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয় সেখানে বাই কার্বন এটা 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 কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের দেহে আল্লাহ তালা কিন্তু সৃষ্টি করেছে আর একটা বাস আর একটা বাফার আছে এটা হলো ফসফেট বাফার আমরা পরে আসবো আর একটা বাফার আছে প্রোটিন বাফার এটা আছে এছাড়া আমরা রসায়নে কেমিস্ট্রিতে বায়ো কেমিস্ট্রিতে অর্থাৎ রসায়ন প্রাণ রসায়ন তারপর মাইক্রোবায়োলজিতে ফার্মাসিউটিক্যালে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এই যে কোনো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশানের কে প্রসিড করার জন্য পিএইচকে ধরে রাখতে হয় অর্থাৎ ওই বাফার দ্রবণের প্রয়োজন হয় তাহলে বাফার দ্রবণের এই কিন্তু গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম এমন কোনো জায়গা নাই যে বাফার দ্রবণ কাজ করছে না আমরা এখন দেখি যে বাফার দ্রবণ আমরা সংজ্ঞাটা বললাম এটার আমরা কিভাবে কাজ করে সেটি আমরা একটু দেখি তাহলে বাফার দ্রবণ কি করছে তার পিএচ দ্রবণের পিএচ কে কি করছে যে কনস্ট্যান্ট রাখছে মানে রেজিস্ট করছে যে পিএচের পরিবর্তন আমি করতে দেব না এমন একটি বাফার আমরা এখন আসি বাফার ক্যাপাসিটিটা পরে বলছি টাইপস অফ বাফার সলিউশন আমরা এখানে দেখি যে বাফার দ্রবণের বাফার দ্রবণের প্রকার ভেদ ব্রডলি মানে খুব ব্যাপক পথে যদি আমরা এটাকে ভাগ করি দুই ভাগে ভাগ ভাগ করা যায় একটা হলো অম্লীয় বাফার অ্যাসিডিক বাফার অ্যাসিডিক বাফার অ্যাসিডিক বাফার মানে কি একটা দ্রবণ অ্যাসিডিক মানে কি তার পিএইচ এর মান লেস দেন সেভেন তাহলে যখন আমি অম্লীয় বাফার তৈরি করব তাহলে পিএইচ এর মান লেস দেন সেভেন এবার আরেকটা আছে হলো আমরা অ্যালকালাইন অ্যালকালাইন বাফার বা বেসিক বাফার এই এটার পিএইচ এর মান গ্রেটার দেন সেভেন যেটি অ্যালকালাইন মানে খাদ্য মনের পিএইচ এর মান অ্যাবাউ সেভেন আমরা একে একে দেখি ধীরে ভাবে কিভাবে আমরা অ্যাসিডিক বাফার তৈরি করব এবং কিভাবে অ্যালকালাইন বাফার তৈরি করব। অ্যাসিডিক বাফার আমরা তৈরি করি অ্যাসিডিক বাফার অ্যাসিডিক বাফার তৈরি করব উইক বে উইক অ্যাসিড উইক অ্যাসিড উইক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড নাম জানো কার্বন অজৈব অ্যাসিড এটা কার্বনিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড 
অ্যাসিডিক অ্যাসিড নাম শুনেছ এটা জৈব দুর্বল অ্যাসিড এই সমস্ত অ্যাসিড উইক অ্যাসিড এবং এই উইক অ্যাসিডে কনজুগেট বেজ তাহলে কি বলো 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 আমরা কি বললাম যে উইক অ্যাসিড যেমন কার্বনিক অ্যাসিড বা ইথানোইক অ্যাসিড এবং তার কনজুগেট বেজ একটু আগে বললাম যে এটা ইথানোইক অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড এটা ভেঙে দিয়ে দিবে কনজুগেট বেজ কার কোন বিজ্ঞানীর এই ধারণা থেকে আসছে এটা নিশ্চয়ই ব্রনস্টেট লাউরির যে মতবাদ যে এটা কি দিবে ভেঙে যায় অ্যাসিটেট আয়ন বা ইথানোয়েট আয়ন যোগ হা প্রোটন এটা অম্ল এটা অ্যাসিড এই অ্যাসিড প্রোটন দান করার পর যে প্রোটন দান করার পর সিএস থ্রি সি ও মাইনাস এর সৃষ্টি এটা এটা এটার নাম হলো কনজুগেট কনজুগেট বেজ মানে অনবন্ধী অম্ল অনবন্ধী খারক কার এই যে এই অম্লটার তাহলে আমরা যদি উইক অ্যাসিড নিই ইথার উইক অ্যাসিড তার কি নিব কনজুগেট বেজ মানে কোন সরি ইথানোইক অ্যাসিড নিলাম উইক অ্যাসিড তার কনজুগেট বেজ কি নিব সি এস থ্রি সি ও মাইনাস এই কনজুগেট বেজটা আছে এই অ্যাসিডের সাথে এই অ্যাসিডের সাথে অ্যাসিড তো তীব্র না মৃদু এটা হলো উইক অ্যাসিড এই অ্যাসিডের সাথে তীব্র খারের বিক্রিয়া তীব্র খারের বিক্রিয়া সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তাহলে এটা কি হবে অ্যাসিড আর খার তাহলে লবণ আর পানি হবে তাহলে এ সোডিয়ামটা কাকে সরিয়ে দেবে হাইড্রোজেনকে তাহলে সি এস থ্রি সি ও ও এন এ যোগ এই চার ও এইচ কি হলো পারে এই যে সোডিয়াম অ্যাসিডেট সোডিয়াম অ্যাসিডেট থেকে আমরা কি পাবো অ্যাসিডেট আয়ন আর কি পাবো সোডিয়াম আয়ন পাবো এই যে তো ভেঙে যায় কি দিবে অ্যাসিডেট আয়ন আর সোডিয়াম ওই যে অ্যাসিডেট আয়ন কামস ফ্রম এই যে উইক অ্যাসিডের সল্ট কোন সল্ট সোডিয়াম সল্ট এখানে দিলাম তাহলে আমরা একবারে বলে দিই যে অ্যাসিডিক বাফার তৈরি করবো উইক অ্যাসিড এবং উইক অ্যাসিডের সল্ট কোন সল্ট যে দুর্বল দুর্বল কিন্তু খারের সাথে বিক্রি এখানে এই এটার সাথে অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের বিক্রিয়া করে লবণ তৈরি হবে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিডেড ওটা না কিন্তু এই অ্যাসিডের সাথে তীব্র খারের বিক্রিয়া যে লবণ উৎপন্ন হয় সে লবণটা তাহলে উইক অ্যাসিড এবং উইক অ্যাসিডের কনজুগেট বেজ দ্যাট ইজ উইক অ্যাসিডের কোন লবণ সোডিয়াম লবণ পটাশিয়াম লবণ এই সমস্তগুলো অর্থাৎ উইক অ্যাসিডের সাথে তীব্র খারের বিক্রিয়া যে লবণ উৎপন্ন হয় সেটা তাহলে আমরা সামারি টানি আমরা অ্যাসিডিক বাফার তৈরি করব যে ইকুইমোলার ইকুইমোলার যদি এটা আর এটা যদি ইকুইমোলার হয় ওই ওই বাফার দ্রবণটা ওই বাফার দ্রবণটার ক্যাপাসিটি অনেক সুন্দর হয় ভালো হয় ওগুলো পরে আসছি আমরা তাহলে উইক অ্যাসিড এবং উইক অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট ও পটাশিয়াম সল্ট দ্যাট ইজ উইক অ্যাসিডের কনজুগেট বেজ কনজুগেট বেজ ধরো কার্বনিক অ্যাসিড এটা দুর্বল অ্যাসিড তাহলে আর কনজুগেট বেজ কোনটা হবে কার্বনিক অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড তাহলে এটা কি হবে এটা এটা অ্যাসিড তো প্রোটন দিবে এখানকার প্রোটন চলে গেল তাহলে থাকলো কি এইচ সিও থ্রি মাইনাস এই যে বাই কার্বনেট তাহলে এটা এটা অ্যাসিড এটা প্রোটন আর এটা হলো কনজুগেট বেজ কনজুগেট বেজ তাহলে কি হবে এই সিও থ্রি মাইনাস তো এই কনজুগেট বেজটা আসছে কোথ থেকে অর্থাৎ কার্বনিক অ্যাসিডের সাথে খারের বিক্রিয়া তীব্র খারের বিক্রিয়ায় কি হবে সোডিয়াম এই যে সোডিয়াম সোডিয়ামের যোজনী আছে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন সরাবে তাহলে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট যোগ পানি তাহলে দেখো তো একই কথা তাহলে এটা এটা কিন্তু এটা কার সাথে এটা আসছে কিন্তু এই উইক অ্যাসিডের সাথে স্ট্রং বেজের যে বিক্রিয়া অর্থাৎ দুর্বল অ্যাসিডের সাথে তীব্র খারের বিক্রিয়া যে লবণ উৎপন্ন হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু আসছে এই যে বাই কার্বোনেট এটাকে আমরা নেগলেক্ট করছি কেন নেগলেক্ট করছি এখানে পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দিয়েও বিক্রিয়া করতে পারি তাহলে পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট তাহলে উইক অ্যাসিড উইক অ্যাসিডের কনজুগেট বেজ অর ইট সল্ট মানে তার লবণ 
निश्चय तो बुझा दिसे ताले ये टा ये टा साथे ये ये लोगों ये टा साथे ये लोगों अथवा ये टा साथे ये बेज अथवा अथवा ये असीड के साथे ये टा बेज ये कॉन्जुगेट बेज ताले अमरा असीड बाफारे पीएचर मान को तो हो गए लेस दा सेवन की भाव अमरा तोर कर लाम जे दूरबाल असीड एवं दूरबाल दूरबाल असीड लिबो एक टा एवं दूरबाल एसिड एर साथे जब खारेर भी क्रिया होए जब लवण उत्पन्न हो आए से लवण ये मिश्रण तो हलो अम्लियों बाफार एवं तार पीएच एर मान हो बे लेस दन सिद्ध ये बात आर हम रहा खारियों बाफार एसिडिक बाफार बा ना कि बोले एल्काइन एर बाफार एल्का लाइन बाफार विक बेज माने मृदु खार दूरबाल खार जब माने अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमरा ये दिखे लेकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेज एक साथ है ये वीक बेज है कंजुगेट कंजुगेट एसिड ऑफ it's a weak bitch. So, what do you say? So, what do you say? 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 कंजुगेट इटा जो भी बेज और ये बेज हाइड्रोक्साइड आयन दान कर आर पर ये ऑमलेट सिस्टी ये ऑमलेट आके बोल बो आम्रा ये बेजेर कंजुगेट 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 एसिड तले कंजुगेट एसिड का के बोल बो कंजुगेट एसिड माने तले बेज थे का तैयारी होगी माने खार थे का तैयारी होगी कुन खार जोकन हाइड्रोक्साइड दान कर आर पर जो अम्लर सिस्टी, जो एसिडर सिस्टी ताके बोल बो कौन जो के टेसिड बावनो बंदी अम्लो, ताले आम्रा ये खार विक एल्कालन बाफर तैयारी कर बो विक बेज अतः एमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बो, एक अ पात्रे एमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बो, नहीं है, एकाने की तैयारी, एकाने की दी बो, आम्रा तार कौन जो के ताले एमोनियम कोड़ा टाम रही था ने जोक करो एमोनियम नाइट्रेट आते एमोनियम सल्फेट आते ताले वीक बेच ताले एमोनियम हाइड्रोक्साइड आ कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट एसिड तो हम लोग को बोलते हैं कि ये खारे साथे ये खारे साथे ये तो तीव्र खार नहीं मिलता खार मिलता खार ये ये मिलता खारे साथे तीव्र एसिड � जो घने पानी ए लॉबन ए जे लॉबन तो आ रही होगी ए लॉबन ने कौन आया ना चे ए जे एमोनिया मायन ये टाइप तो कंजुगेट एसिड ऑफ एमोनिया हाइड्रोक्साइड क्लियर ना क्लियर अब और बोली ताले हमरा यल्कालेन बाफर तो आ रही करवो वीक बेच जमन दुर्बल खार जमन एमोनिया हाइड्रोक्साइड एवं एयर कंजुगेट बेच एयर एयर कंजुगेट दूरबाल खार तले ब्रोनेस्टेट लाउरी मोतवा दोनों सारे जो एमोनिया मायन जो वो ना हाइड्रोक्साइड आयन तले ऐटा होलो तार की मनो ऐटा होलो तार की आयन ऐटा होलो तार कंजुगेट की एसिड कंजुगेट एसिड तले हमरा ए जे वीक बेजर साथे दूरबाल खारेर साथे हमरा ये दूरबाल खारेर साथे अमर की जॉब कर बो तार लाभुन की भावे लाभुन का तारी कर बो तार साथे वो दूरबाल खारेर साथे तीव्र एसिड एर बिक रहे जो लाभुन उत्पन्न हो आए से लाभुन टा एर साथे जॉब कर बो अतः ये टा ये टा ये टा ये टा साथे ये टा साथे जो दिया मैं ये से जॉब करें दी ताले किंतु आमार बाफर ड्रोन तो ये जब क्या ना एमोनिया भर डॉक्सर आते अरे एमोनिया भर डॉक्सर इस आते कार वो तो रिक्त एमोनिया भर डॉक्सर तो हमारा नहीं बोला गये आर किचु एमोनिया भर डॉक्सर थे क्या जावे अरे एक एक साथे बिक्रा करे किचु एमोनिया भर डॉक्सर बिक्रा करे 
এমনই আম কীভাবে প্রোডাইট হবে তখন একটা বাফার জন্য অর্থাৎ ইকুই মোলার আমরা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড আর কনজুগেট অ্যাসিড নিব কনজুগেট অ্যাসিড নিব ইকুই মোলার লবণ তাহলে আমরা অ্যালকানাইন বাফার তৈরি করলাম দুর্বল খাট এবং দুর্বল খাড়ের কনজুগেট অ্যাসিড অর্থাৎ দুর্বল খাড়ের লবণ ওই লবণটা কিভাবে তৈরি হয়েছে দুর্বল খাড়ের সাথে তীব্র অ্যাসিডের বিক্রিয়া এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা আমরা দেখব বাফার অ্যাকশান মানে হাউ ডাজ দা বাফার সলিউশন কিভাবে একটি বাফার দ্রবণে যদি আমরা স্মল অ্যামাউন্ট অ্যাসিড অর বেস যদি আমরা অ্যাড করি তো পিএচের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না যেহেতু ক্ষয় সেটি মানে গণনাযোগ্য নয় তাহলে কেন বাফার তার পিএচকে ধরে রাখছে কোন ক্ষমতা করে সেটাই আমরা এখন বাফার মেকানিজম বা বাফার এটা আমরা দেখব কৌশল ধরো এটা এটা জানার আগে কিন্তু একটি জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হলো ধরো অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা দুর্বল উইক উইক ইলেকট্রোলাইট উইক ইলেকট্রোলাইট মানে দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষ্য দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষ্য তারা যারা আংশিক আয়নিত হয় জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয় এটা দুর্বল তাহলে এটা উভমুখী বিক্রিয়া কিন্তু তাহলে অ্যামোনিয়াম আয়ন যোগ হলো হাইড্রোক্সাইড আয়ন তাহলে একটা পাত্রে একটা পাত্রে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে এই পাত্রে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে তাহলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আংশিক এখানে মনে করো আশি পার্সেন্টই অবিয়োজিত অবস্থায় থেকে যায় এখানে প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট অবি তো অবস্থা থেকে যায় মানে আংশিক আয়ন কোনো কোনোটারও নব্বই পার্সেন্ট পঁচানব্বই পার্সেন্ট থেকে যায় এগুলো হলো দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষ্য উইক ইলেকট্রোলাইট বলি তাহলে এটা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আংশিক রূপে জলীয় দ্রবণ আয়নিত হয়ে অ্যামোনিয়াম আয়ন আর হাইড্রোক্সাইড আয়ন যোগ্য দিল ধর এবার আমরা বাইর থেকে এখানে বাইর থেকে আমরা অ্যামোনিয়াম কোডার যোগ করছি এখানে এই যে এই এই যে পাত্রে অ্যামোনিয়াম কোডার যোগ করছি মানে কি দেখো তো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কী আইন ছিল অ্যামোনিয়াম আইন ছিল আর অ্যামোনিয়াম কোডাইটও কিন্তু অ্যামোনিয়াম আয়ন আছে দেখো না আছে তাহলে এই এটার আর এটার মধ্যে কমন আয়ন মানে সাধারণ আয়ন কি হলো অ্যামোনিয়াম আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়ন সাধারণ আয়ন এটা যখন যোগ করব অ্যামোনিয়াম কোডাইট অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করছি তখন দেখা যাবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে এটি যোগ করার আগে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যে মাত্রায় আয়নিত হচ্ছিল অ্যামোনিয়াম কোডার যোগ করার পর সেই তার আয়নের মাত্রাটা অর্থাৎ ভেঙে যাওয়ার মাত্রাটা কমে যায় এটাকে বলা হয় কমন আয়ন ইফেক্ট এই ইফেক্টটা কিন্তু শুধু এই 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 তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে না আরও সব আমরা লবণ বিশ্লেষণে আমাদের তোমরা গুণগত লবণ বিশ্লেষণে এটা আমরা দেখব মানে দ্রাব্যতার উপর এটার একটা বিরাট একটা প্রভাব আছে এই সময় আয়ন প্রভাব যাক আজকে আমরা এটুক পর্যন্ত বলি যে এমনই হাইড্রোক্সাইড একটা উইক ইলেকট্রোলাইট এটি পার্সিয়াল এটা মানে হানড্রেড পার্সেন্ট এটি ই হয় না পার্সিয়াল এটা ডিসোসিয়েট হয় তাহলে এটা কী হবে এমনই আমার আয়ন হয় পার্সিয়াল সামান্য এবার এর মধ্যে অ্যামোনিয়াম কোডাইট যোগ করছি সলিউশন যোগ করছি এবার যে হারে ভাঙছিলো মানে যেটুকুই ভাঙছিলো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই বিক্রিয়াটা ডান দিকে যেটুক যেটুকুই যাচ্ছিল অ্যামোনিয়াম কোডাইট যোগ করার পর এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ভাঙার হারটা অর্থাৎ তার যে ডিসোসিয়েশনের মাত্রাটা কী হয়ে যাবে কমে যাবে এটাকে বলবো কমন আয়ন ইফেক্ট অর্থাৎ যখনই আমি অ্যামোনিয়াম কোডাইট যোগ করছি মানে অ্যামোনিয়াম আয়ন যোগ করছি মানে এখানে অ্যামোনিয়াম করে যোগ করছে মানে কি অ্যামোনিয়াম আয়ন যোগ করছে তাহলে এটা কিন্তু উভমুখী বিক্রিয়া লাসাটি নীতি অনুসারে অ্যামোনিয়াম আয়ন যখন এদিকে যোগ করছি তাহলে ডান দিকে অ্যামোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা বেড়ে যাবে তখন বিক্রিয়াটা তখন যে ইকুলিব্রিয়াম উইলবি শিফট টু রেট টু লা রাইট টু লেফট অর্থাৎ এই এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা ডান থেকে বামে সরবে অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যে হারে ভাঙছিল ওটা আর ভাঙবে না বরঞ্চ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি হবে এটুক তোমরা জেনে যাবো আমরা এটা একটু এখন বলি তো এটুক ইথানোইক অ্যাসিড এই পাত্রে ইথানোইক অ্যাসিড আছে ইথানোইক অ্যাসিড ওই কি ইলেকট্রোলাইট তাহলে এটা ভেঙে যে এটা দিবে আর হাইড্রোজেন আয়ন দিবে এর 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 মোটামুটি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দ্য পার মাইনাস ফাইভ এরকম এর কে এর মান 
মানে ভাঙার হাত ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টের মান যে যেটুক ভাঙছে এখান থেকে যে আমরা হাইড্রোজেন আয়নের মান পাব সেটা হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু টু পার মাইনাস ফাইভ যাক এখন এটা দুর্বল তৈরির বিশ্লেষ্য দুর্বল অ্যাসিড এবার যদি আর একটা দেখো আমরা যোগ করছি সোডিয়াম অ্যাসিটেট ওই যে সোডিয়াম অ্যাসিটেট একটু আগে বলছিলাম দেখো তো এটা অ্যাসিটেট আয়ন এটা সোডিয়াম আয়ন তাহলে যখনই এর মধ্যে সোডিয়াম অ্যাসিটেট যোগ করছি মানে কোন আয়ন যোগ করছি অ্যাসিটেট আয়ন আর এখানে কিন্তু অ্যাসিটেট আয়ন আছে দেখো না তাহলে এবার অ্যাসিটেট আয়ন যোগ করার ফলে বিক্রিয়ার ডান দিকে অ্যাসিটেট আয়নের ঘনমাত্রা কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে বেড়ে গেলে এই বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থা কেন এটা তো সাম্য অবস্থা আবার নতুন সাম্য অবস্থা তৈরি হবে তাহলে অ্যাসিটেট আয়ন আবার হাইড্রোজেন আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে আবার অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হবে অর্থাৎ যে হারে আগে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ডিসোসিয়েট হচ্ছিল সেটা আরও তার বিয়োজন মাত্রাটা আরও হ্রাস পাবে এটাকে বলবো আমরা কমন আয়ন ইফেক্ট এটা এটা এই জন্য বললাম যে আমি যখন বাফার অ্যাকশান বলছি বাফার মেকানিজম বলছি একটু কাজে লাগবে এবার আমরা দেখি বাফার অ্যাকশান আমি আগে দেখে নিই তারপরে তোমাদেরকে চিত্র দিয়ে তোমাকে তোমাদের কাছে চিত্র নিয়ে যাব আমরা ধরো অ্যাসিডিক বাফার আমরা ধরেছিলাম যে ইকুইমোলার অর্থাৎ অ্যাসিড অ্যাসিড অ্যাসিডিক বাফার কি তর করবো উইক অ্যাসিড উইক অ্যাসিড এবং উইক অ্যাসিডের কনজুগেট কনজুগেট বেজ দ্যাট ইজ এই অ্যাসিডের সল্ট এ অ্যাসিডের সল্ট কনজুগেট বেজটা কোথেকে আসবে এ অ্যাসিড যখন তীব্র খাড়ের সাথে বিক্রিয়া করবে তখন এই তীব্র খাড়ের সাথে বিক্রিয়া যে লবণ উৎপন্ন হবে ওই লবণ থেকে এই কনজুগেট বেজটা আসবে এবার এটার ওয়ান আর এটার যদি ওয়ান হয় তাহলে এই বাফা ওই আমরা বলেছিলাম যে ওই বাফারটা একটা গুড একটি বাফার সলুশন তো যা কোটা আমরা পরে আসি অ্যাসিডিক বাফার আমরা তৈরি অ্যাসিডিক বাফারের আমরা কিভাবে অ্যাসিডিক বাফার অ্যাকশান বা ম্যাকানিজম অ্যাকশান অফ অ্যাসিডিক বাফার তো অ্যাসিডিক বাফার আমরা বলেছিলাম যে অ্যাসিডিক বাফারের পিএচের মান হবে লেস দ্যান সেভেন লেস দ্যান সেভেন তো আমরা এখন দেখি যে অ্যাসিডিক বাফার অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটা অ্যাসিডেট আয়ন আর হাইড্রোজেন এটা পাত্রে আছে এই যে অ্যাসিড এবং তার কনজুগেট বেজ এখানে হাইড্রোজেন আয়ন আছে এ হাইড্রোজেন আয়ন থাকার কারণে এ হাইড্রোজেন আয়ন থাকার কারণে তার পিএচের মান পাবো কি না পিএচের মান পাবো বললাম আমরা যদি ওটা আমরা ওয়ান মোলার এবং ওয়ান মোলার যদি এটা আমরা ইনি এখানে পিএচের মান আমরা পাবো সোডিয়াম এই অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম অ্যাসিডেটের যে আমরা যে ই পাবো মানে কি বলে যে পিএচের পিএচের আমরা যে মান পাবো সেটা আমরা ফোর পয়েন্ট এরকম সেভেন ফাইভ বা এরকম নিয়ার অ্যাবাউট এটা অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম অ্যাসিডেটে যদি আমরা ইকুমোলার আমরা যদি নেই তাহলে এখানে পিএচের মান এই এমনটি পাবো এখন মানে লেস দ্যান সেভেন এখন এই এইটা অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম অ্যাসিডেট মিলে আমরা একটি বাফার দ্রবণ তৈরি করেছি সে বাফার দ্রবণের পিএচের মান আছে ফোর পয়েন্ট সেভেন এর প্রশ্ন যে একটু আগে আমরা দেখালাম যে ওয়াটারে এক লিটার ওয়াটারে আমরা যদি তীব্র অ্যাসিডের টেন টু পার মাইনাস থ্রি বা তীব্র খাড়ের টেন টু পার মাইনাস থ্রি মোল যদি আমরা যোগ করি দেখা যাবে যে ওয়াটারের একটা ড্যাস্ট্রিক্যালি একটা পিএচের মানের পরিবর্তন ঘটছে হয় রাজ একটি দ্রবণে ওই পরিমাণ অ্যাসিড বা ওই পরিমাণ খাদ যোগ করার পর তেমন পিএচের মানের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটছে না তখন সেই আমরা সেই দ্রবণকে বললাম আমরা বাফার দ্রবণ সেটি আমরা সন্ধ্যা নিয়ে আসলাম এখন আমরা প্রমাণ করব যে কিভাবে আমরা বাইর থেকে যদি অ্যাসিড যোগ করি বা খার যোগ করি তাহলে এই এর হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার পরিবর্তন ঘটছে না হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার পরিবর্তন ঘটছে না মানে পিএচের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না কেন পিএচ ইকাল টু মাইনাস লব অফ হাইড্রোজেন আয়ন তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার যদি পরিবর্তন না ঘটে তাহলে পিএচের মানে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না সেই এখন আমরা যোগ করছি অম্ল যোগ করছি অম্ল যোগ করছি মানে আমরা প্রোটন যোগ করছি যে কোনো অম্ল যোগ করছি অম্ল 
প্রথম আমরা যোগ করছি আমরা হাইটিগুলি গেছি যোগ করছি ধরো সালফিলি গেছি যোগ করছি তাহলে কি যোগ করছি মানে প্রোটন যোগ করছি যখন প্রোটন আমরা যোগ করছি তাহলে দেখো প্রোটন কুলিকে দেখো এদিকে আছে এই যে সাম্য বিক্রাই আচ্ছা তার আগে এটা বলতো সি এস থ্রি সি ও ও এন এ এটা এটা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য এই যে সি এস থ্রি সি ও ও এন এ এটা কিন্তু তীব্র তড়িৎ এটা এটা একমুখী বিক্রিয়া এটা কিন্তু উভমুখী বিক্রিয়া এটা আংশিক আয়নিত হয় অর্থাৎ ওয়া আয়ন এটা হলো ওয়া আয়নিত অংশ এটা আয়নিত অংশ এই দুটোর মধ্যে সাম্য অবস্থা থাকে এ কিন্তু এটা কিন্তু সাম্য অবস্থা থাকে না এটা এটা তীব্র তড়িৎ কারণ সোডিয়াম আছে সোডিয়ামের যে কোনো লবণ তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য তাহলে এটা এটা সোডিয়াম ইথানোয়েট এটা লবণ অ্যাসিডেট আয়ন আর হলো সোডিয়াম এবার দেখো তো এই যে আমরা অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড এবং দুর্বল অ্যাসিডের লবণ নিয়ে আমরা যে অ্যাসিডিক বাফার তৈরি করছি সেই অ্যাসিডিক বাফারে যে অ্যাসিডেট আয়ন থাকছে কি কি আয়ন আছে অ্যাসিডেট আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন আর সোডিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়ন কামস ফ্রম সোডিয়াম অ্যাসিডেট হাইড্রোজেন আয়ন কামস ফ্রম ইথানোয়িক অ্যাসিড এখানে এখানে ইথানয় টাইম কিন্তু দুটা থেকে আসছে এটা থেকে আর এটা থেকে এটা তীব্র এটা কি মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের মধ্যে আগে এটা এটা যোগ করেনি ধরো ইথানয়িক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিডের ইথানয়িক অ্যাসিড থেকে এ ইথানয়িক অ্যাসিড ভেঙেছে ধরো একটা সে পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পারসেন্ট ভাঙছে ও একাই আছে এখন তাহলে ইথানয়িক অ্যাসিড এত পারসেন্ট ভাঙছে দিয়ে এসে মনে করো এটা পয়েন্ট জিরো ওয়ান 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 এম ইথানয়েট আইন দিল এখন আমি যদি এর মধ্যে সোডিয়াম অ্যাসিডের যোগ করি ওই যে সোডিয়াম ইথানয়েট যোগ করি একটু আগে দেখালাম তাহলে দেখো তো এই আয়নটার এই যে ইথানয়েট আয়নের কী হচ্ছে এর এর মধ্যে কিন্তু ইথানয়েট আয়ন আছে দেখো না এই যে ইথানয়েট আয়ন আছে তাহলে কি কোন আয়নের মানে কমন হচ্ছে এই যে ইথানয়েট আয়নের কমন হচ্ছে তাহলে কমন যদি হয় তাই ইথানয়েট আয়ন এখানেই আছে তাহলে ইথানয়েট আয়নের পরিমাণটা বাড়ছে বাড়লে তখন সাম্য বিক্রিয়া এই সাম্যটাকে ঠিক রাখার জন্য সাম্য অবস্থা তখন ডান থেকে বামে সরবে অর্থাৎ ইথান ডান থেকে বামে সরবে মানে কি আরও ইথানয়িক অ্যাসিড তৈরি হবে ভাঙছিল যেটি তার চেয়ে আরও কম ভাঙবে মানে আরও ইথানয়িক অ্যাসিড তৈরি হবে অর্থাৎ যেটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এখন যদি আমি ইথানয়িক অ্যাসিড আছে তার মধ্যে যদি আমি সোডিয়াম ইথানয়েট দিই তাহলে ইথানয়িক অ্যাসিডের বিয়োজন মাত্রা কি পায় রাস পায় তাহলে এই যে আমি ইথানয়েট আয়ন এখন দিয়ে দিলাম এর মধ্যে ইথা কি কি লক্ষ্যে দিলাম আমি সোডিয়াম আমি বাফার দেব অ্যাসিডিক বাফার তৈরির উদ্দেশ্যে দিলাম তাহলে এটা ভেঙে দিয়ে কি দিবে ইথানয়েট আয়ন দিবে আর সোডিয়াম আয়ন আমার প্রশ্নটা হলো যে সোডিয়াম আয়ন কাম ফ্রম সোডিয়াম ইথানয়েট হাইড্রোজেন আয়ন একমাত্র আসছে কি ইথানয়েট যেটুকুই আমরা হাইড্রোজেন আয়ন পাবো সেটি কার থেকে আসছে ইথানয়েট অ্যাসিড থেকে আসছে বাট ইথানয়েট দুই জায়গা থেকে আসছে এখান থেকে আর এখান থেকে প্রশ্ন এখান থেকে বেশি পাবো না এখান থেকে বেশি পাবো এখান থেকে বেশি পাবো কেন যখনই সোডিয়াম ইথানয়েট যোগ করছি এই ইথানয়েট আয়নের কমন হওয়ার কারণে এই ইথানয়েট অ্যাসিডের বিয়োজন মাত্রা হ্রাস পেয়ে গেছে এটাকে বলেছিলাম আমরা কমন আয়ন ইফেক্ট তাহলে এখানে যে ইথানয়েট আয়ন পাবো তার ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম মানে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পারসেন্টই আসবে সোডিয়াম ইথানয়েট থেকে সুতরাং এই জন্য এটাকে আমরা বলছি যে দুর্বল অ্যাসিড এবং দুর্বল অ্যাসিডের কনজুগেট বেজ কনজুগেট বেজ কামস ফ্রম তার লবণ থেকে আসে অর্থাৎ ওই অ্যাসিডের লবণ লবণ সোডিয়াম লবণ পটাশিয়াম লবণ থেকে আসে তাহলে নিশ্চয় এটু বোঝা গেছে যে কোনো দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষ্যটি দুর্বল অ্যাসিড এর সাথে যদি একটি সবল স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট যোগ করি মানে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য যোগ করি তাহলে দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষের বিয়োজন মাত্রাটা হ্রাস পেয়ে যায় কিসের কারণে ওই যে কমন আয়নের কারণে এখানে কমন আয়ন এখানে কমন আয়নের কারণে দেখো সহজ উদাহরণ দেখো এই সেল এটা তীব্র এস টু এস একটা উইক ইলেকট্রোলাইট উইক মানে দুর্বল এটা ভেঙে যায় কি দিবে হাইড্রোজেন আয়ন আর সালফাইড আয়ন এটা তোমরা খুব পরিচিত পরিচিত হাইড্রোজেন সালফাইড তোমরা লবণ বিশ্লেষণ এটা করো তাহলে এটা দুর্বল একটা অ্যাসিড এটা ভেঙে যায় হাইড্রোজেন আয়ন আর কী দেয় সালফাইড আয়ন দেয় এখন যে ওই এখন পাত্র আছে একটা পাত্র আছে এটা ভা ভাঙছো এখন যদি আমরা এসিয়াল যোগ করি তাহলে এসিয়াল যোগ করা মানে কি কী আইন যোগ করা হাইড্রোজেন আইন যোগ করা এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন আয়ন আছে 
তাহলে এই হাইড্রোজেন আয়নের কমন হওয়ার কারণে এদিকে দেখো বিক্রিয়ার ডান দিকে কিন্তু হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এটা যোগ করার ফলে তাহলে এই বিক্রিয়া সাম্য অবস্থা সাম্য অবস্থা মানে কি বিক্রিয়ক যত একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি মুহূর্তে বিক্রিয় পণ ভেঙে যে যতগুলো উৎপাদ তৈরি হবে ঠিক ওই মুহূর্তে ততগুলো উৎপাদন আবার বিক্রিয় পণতে পরিণত হবে এই তো আমরা সাম্য অবস্থা অর্থাৎ তাহলে এখানে যখন হাইড্রোজেন আইন আসছে তাহলে হাইড্রোজেন আইনের ঘন মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই সাম্য অবস্থা কী হয়ে যাচ্ছে ব্রেক হচ্ছে ব্রেক ডাউন হচ্ছে তখন এই সাম্য অবস্থাকে আবার পুনরায় নতুন সাম্য অবস্থা তৈরির জন্য তখন বিক্রিয়ার ডান এ ডান থেকে বামে চলে যাবে অর্থাৎ ডান থেকে বামে চলে যাওয়া মানে কি এস টু এস তৈরি হওয়া এস টু এস আগে যে ভাঙছে ভাঙছে বা নিজের যে ডিসোসিয়েট হচ্ছিল এস সেল যোগ করার পর সেটা আর ভাঙতে পারছে না এটা এই কমন আয়ন ইফেক্টের ফল তো আমরা এখানে আমরা আসি যে ইথানোয়িক অ্যাসিড একটি দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্য দুর্বল অ্যাসিড এর মধ্যে যদি আমরা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য সোডিয়াম অ্যাসিডের যোগ করি তাহলে ইথানোয়িক অ্যাসিডের বিয়োজন মাত্রা হ্রাস পায় কেন হ্রাস পায় ওই যে ইথানোয়েট আয়ন থাকার কারণে এই যে এদিকে ইথানোয়েট আয়ন যোগ হচ্ছে যোগ হলে ইথানোয়েটের ঘনমাত্রা বাড়ছে তাহলে সাম্য অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন ও ইথানোয়েট আয়ন অতিরিক্ত ইথানোয়েট আয়ন হাইড্রোজেন আয়নের সাথে বিক্রিয়া করিয়া বিক্রিয়াটার কুলিকে যাবে শিফট টু রাইট টু লেফট মানে বাম দিকে যাবে বাম দিকে যাওয়া মানে কি অধিক ইথানোয়িক অ্যাসিড তৈরি হওয়া তা আমরা আমরা এখন আসি যে কীভাবে এত কিছু আমরা বলার প্রয়োজন ছিল না তবুও বললাম অনেক কিছু উঠে আসে একটা যখন একটি ক্লাসরুমে যখন কোনো শিক্ষক পড়ায় তখন এর রিলেভেন্ট ইরেলেভেন্ট সব কিছু উঠে আসে তার কারণে উঠে আসলো এটা তো আমরা আমরা অ্যাসিটিক বাফার অ্যাসিটিক বাফার অ্যাসিটিক বাফার কিভাবে তার অ্যাকশনটা দেখায় মানে তার পিএচকে হাউ ডাউজ দা অ্যাসিডিক বাফার হাউ ডাউজ দা মানে প্রোটেক্ট পিএচ অ্যাসিডিক বাফার কিভাবে তার পিএচকে কনস্ট্যান্ট রাখে ধ্রবক ধরে রাখে সেটাই আমরা দেখি আমরা কি নিলাম অ্যাসিডিক অ্যাসিড তাহলে অ্যাসিডিক অ্যাসিড ভেঙে যে কী দিবে আংশিক আয়নিত হয়ে কী দিবে অ্যাসিডেট আয়ন আর দিবে প্রোটন এই তো এর সাথে কি যোগ করব সোডিয়াম অ্যাসিডেট কি কিসের উদ্দেশ্যে আমরা বাফার দ্রবণ তৈরির উদ্দেশ্যে ওই যে অ্যাসিডিক বাফার এটা দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিডের লবণ ওই দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিডের কনজুগেট বেজ এই যে এই যে এটু হলো কনজুগেট বেজ তাহলে এটা কী দেবে অ্যাসিডেট আয়ন আর হলো সোডিয়াম আয়ন তাহলে দ্রবণে কী কী আয়ন থাকছে অ্যাসিডেট আয়ন খুব কেয়ারফুলি দ্রবণে থাকছে অ্যাসিডেট আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন আর সোডিয়াম আয়ন আর কি থাকছে তোমরা নিজে চিন্তা করো আর কি থাকছে এই যে এই যে এটা একটাই এই তো এই দ্রবণে কি কি থাকছে এটা এটা কিন্তু দুর্বল তরি বিশ্লেষ্য আংশিক রূপে আয়ন হইতে হয়েছে তাহলে অ্যাসিডেট আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন আর সোডিয়াম অ্যাসিডেট হলো তীব্র তরিত বিশ্লেষ্য ভেঙে দিয়ে দিয়েছে অ্যাসিডেট আয়ন সোডিয়াম আয়ন তাহলে এই যে আমরা এই মিশ্রণে ইথানোয়িক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম ইথানোয়েটের মিশ্রণে অ্যাসিডেট আয়ন থাকছে হাইড্রোজেন আয়ন থাকছে সোডিয়াম আয়ন থাকছে অ্যাসিডেট আয়নের অধিকাংশ কোথ থেকে আসছে কাম ফ্রম সোডিয়াম অ্যাসিডেট আর থাকছে কিন্তু এটা তো হানড্রেড পারসেন্ট ভাঙেনি ও হ্যাঁ বরঞ্চ হানড্রেড পার্সেন্টের সেভেন্টি পার্সেন্টের এইটি পার্সেন্টই অবিয়োজিত অবস্থা তাহলে এই যে অবিয়োজিত অ্যাসিডিক অ্যাসিড আছে এই দ্রবণে আছে এই এই কয়েকটা জিনিস ক্লিয়ার তাহলে অ্যাসিডেট আয়ন সোডিয়াম আয়ন এটা ভ্যালুলেস কেন আমরা পটাশিয়াম নিতে পারি তাহলে অ্যাসিডেট আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন অ্যাসিডেট আয়ন এখান থেকে আসছে এখান থেকে আসছে কোথ থেকে বেশি আসছে এখান থেকে কেন এই এটা যোগ করার পর অ্যাসিডিক অ্যাসিডকে ভাঙা থাকে রোধ করে দিয়েছে তোমাকে আর ভাঙতে দেবো না সুতরাং যে অ্যাসিডেট আয়ন পাচ্ছি তার নাইনটি আসছে হলো সোডিয়াম অ্যাসিডের থেকে তাহলে অ্যাসিডেট আয়ন আর এখানে থাকছে অবিয়োজিত অ্যাসিটিক অ্যাসিড এখন প্রশ্ন যে এই যে বাফার দ্রবণ আমরা তৈরি করলাম ইকুইমোলার মানে সমমোলার ইথানোয়িক অ্যাসিড নিয়ে আর সোডিয়াম ইথানোয়িক নিয়ে আমরা একটি বাফার দ্রবণ অ্যাসিটিক বাফার দ্রবণ তৈরি করলাম যে যার পিএচ হলো ফোর পয়েন্ট এখন আমি বলছি যে কেন আমরা অম্ল যোগ এখানে অম্ল যোগ করলে বা খার যোগ করলে কেন এই পিএচটা ধরে রাখছে 
এই প্রশ্নটা এখন বলে আমরা শেষ করি উত্তরটা বলেই আমরা শেষ করি এটা একমুখী টান তাহলে প্রশ্ন এখন আমি কি করছি প্রথম যোগ করছি প্রথম মানে অ্যাসিড যোগ করছি তাহলে এখানে পিএস ছিল ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পি কে ভ্যালু এটা পি কে ভ্যালু এটা পিএইচ না তো এটা পি কে ভ্যালু পি কে ভ্যালু পিএইচ এটা না পি কে ভ্যালু এটা হলো পিএইচ পি কে 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 মানে অ্যাসিডের অ্যাসিডের বিয়োজন ধরো এর এর পি কে যদি আমরা নিই তাহলে পি কে ইকাল টু মাইনাস লগ অফ কে এ মাইনাস লগ অফ কে এ হলো ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন দু পর মাইনাস ফাইভ দিয়ে মান হলো পি কের মান হলো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আসলে আমরা আগামী আগামী দিনগুলোতে আমরা কে না নিয়ে পি কে ভাবে নিব আমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা করবো দেখে এখন আমরা প্রথম যোগ করছি এখানে বলো এ প্রথম আমরা যখন যোগ করছি এই বিক্রিয়া দিকে কোন বিক্রিয়াটা কোন বিক্রিয়াটা সাম্য অবস্থা আছে এটা না এটা এটা উপরেরটা তাহলে এটি এটা লিখাও যা না লিখাও তা এটা আমার লিখার দরকার নাই এটা এটা সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে গেছে এটা নিয়ে কোনো ফাংশান নাই এটা সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় নি এই বিক্রিয়াটা সাম্য অবস্থায় আছে সাম্য অবস্থায় আছে মানে লাস্টের নীতি অনুসারে এই বিক্রিয়ার কি থাকবে সাম্মাঙ্ক থাকবে কে এ কে এ ইকল টু এটা হলো উৎপাদ উৎপাদের ঘনমাত্রা ইনটু হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই ওয়া বিয়োজিত মানে ওয়া বিয়োজিত মানে কি যেটুক ভাঙিনি তা তার ভাগ তাহলে আমরা সাম্মাঙ্গ কেমন করে সাম্মাঙ্গ পাই যে কোনো উভমুখী বিক্রিয়া সাম্মাঙ্গ উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিভাবে পাবো যে বিক্রিয়ক যে দ্রব্যগুলো আছে মানে প্রোডাক্টগুলোর ঘনমাত্রার গুণফল এখানে যদি এখানে যদি তিন থাকে তাহলে এই কফিসিয়ান উইল বি রেস টু পাওয়ার এখানে তিন হয়ে যাবে কিন্তু এখানে যদি দুই থাকে এখানে দুই তার পাওয়ার হয়ে যাবে যাতে এখানে নাই কফিসিয়ান ওয়ান আছে ওয়ান লেখা যায় না তাহলে প্রোডাক্টগুলোর তাদের মোলার এটা এটা কি মোলার কনসেনট্রেশন মোলার ঘনমাত্রার গুণফল প্রোডাক্ট উৎপাদগুলো ডিভাইডেড বাই রিয়াকটান এই রিয়াকটান কিন্তু অবিজিত অ্যাসিডিক আছে কিছু তো ভাঙছে অবিজিত অ্যাসিডিক আছে এখন প্রশ্ন যে আমি কি যোগ করছি প্রোটন যোগ করছি প্রোটন যোগ করছি মানে কোন দিকে এই যে এখানে তাহলে প্রোটনের ঘনমাত্রা আগে যা ছিল তার চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ওই যেটুক বাড়লো সেটুক আবার অ্যাসিডা টাইনের সাথে বিক্রিয়া করিয়া এই বিক্রিয়া সাম্য অবস্থাকে ডান থেকে বামে নিয়ে যাবে মানে কত কি তৈরি হবে অ্যাসিড অ্যাসিডিক অ্যাসিড বা ইথানিক অ্যাসিড তৈরি হবে এইভাবে এই যে আমরা পটন যোগ করছি মানে বাইর থেকে যে পটন যোগ করছি অ্যাসিড যোগ করছি একটু একটু আগে বলেছিলাম যে ওয়াটারের মধ্যে যখন আমি অ্যাসিড যোগ করছি ওয়াটারের পিএচ সাত সাতের মান থেকে চার হয়ে যাচ্ছে মানে একটা র্যাপিডলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে দেখো এখানে তেমন চেঞ্জ হচ্ছে না তেমন হচ্ছে না যে যে অ্যাসিড আমি যোগ করছি বাইর থেকে প্রথম যোগ করছি ওর সাথে অ্যাসিডের টাইমে বিক্রিয়া করিয়া এই বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থা ডান থেকে বামে নিয়ে চলে যাচ্ছে এখন এটা এটা এর দিকে তাকাই আমরা এই এই বিক্রিয়ার এই বিক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট ইয়ে আছে মান আছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন এর পর মাইনাস ফাইভ এই বিক্রিয়ার সাম্মাঙ্কের মান এটা কিন্তু এই সাম্মাঙ্কার মান পরিবর্তন হবে শুধু তাপমাত্রার দ্বারা আর কারো দ্বারা হবে না তাপমাত্রা চেঞ্জ করলে সাম্মাঙ্কার মানের পরিবর্তন ঘটবে আর তাপমাত্রার পরিবর্তন না করলে ঘটবে না আর যতই তুমি ঘনমাত্রা দাও চাপ দাও কোনো কিছুর দ্বারা এই সাম্মাঙ্কের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না লেট লেটাস এখন আমি প্রথম যোগ করছি মানে কি এইচ প্লাস যোগ করছি তাহলে দেখো তো উপরে কি আছে উপরে কি আছে এইচ প্লাস তাহলে এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা বাড়ছে এটা কিন্তু ভাগ এটা এটা কিন্তু ভাজ আর এটা কিন্তু ভাজ্য তাহলে উপরে হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা বাড়ছে ঘনমাত্রা যদি বাড়ে তাহলে একটা বোকাও বলবে যে কে এর মান বাড়বে কেন উপরে আছে মনে করো এই দুটার গুণ ফল আছে পাঁচ এটা আছে পাঁচ আর দুই এটা ধরো পাঁচ আর এটা দুই আর এটা হলো তিন এখন আমি প্রথম যোগ করছি আরও মনে করো চারটা চার হচ্ছে তাহলে তো কে এর মান বাড়বে কিন্তু কে এর মান বাড়বে না কেন বাড়বে না কেন তাপমাত্রা কিন্তু ঠিকই আছে ওই ওটাই থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন দু পার মাইনাস ফোর তাহলে কি হবে যে প্রোটন আমি যোগ করছি তাহলে আচ্ছা এই প্রোটন আমি যখনই এখানে যোগ করছি 
তাহলে তো কেয়ার মান বাড়বে তুমি বলছো না কেয়ার মান বাড়বে না তাহলে কিসের মান বাড়তে হবে এ ভাদকার মান বাড়তে হবে তাহলে ভাদকার মান বাড়তে মানে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের মান বাড়তে হবে তাহলে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের মান বাড়তে হবে এই বিক্রিয়াটা সাম্য অবস্থা কোন দিকে যাবে অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফর্ম হবে অর্থাৎ গঠন হবে যেদিকে সেদিকে চলে যাবে অর্থাৎ বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থা মানে ডান থেকে বামে সবে নিশ্চয় আমার শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয় বুঝেছো আবার এটা রিপিট করি যে আমি যদি কোনো অম্লীয় বাফার দ্রবণে আমি যদি বাইর থেকে প্রোটন যোগ করি মানে অম্ল যোগ করি অম্ল যোগ করা মানে প্রোটন যোগ করা হাইড্রোজেন আয়ন যোগ করা ওই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বাড়বে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বাড়লে কেয়ার মান বাড়বে কিন্তু কেয়ার মান বাড়বে না তাপমাত্রা যদি একই আছে তাহলে কেয়ার মান বাড়বে না তাহলে নিশ্চয় এই যে ভাদকার মান বাড়বে তো ভাদকার মান বাড়বে মানে বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থা কোথায় যাবে ডান থেকে মানে আমি যত ভেঙে বললাম তোমার ভেঙে তোমার বইও বলা না আর তোমাকে লিখতেও হবে না তোমার পরীক্ষার খাতায় তোমার পরীক্ষার খাতে এটুকু বলতে হবে যে প্রোটন যোগ করলে বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থা ডান থেকে বামে সরে প্রোটন যোগ করা মানে এদিকে যোগ করা তাহলে অতিরিক্ত প্রোটন হয়ে গেল অতিরিক্ত প্রোটিন প্রোটন অ্যাসিডেট আইনের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করবে আবার অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে এইভাবে বাইর থেকে যে আমরা অ্যাসিড যোগ করছি অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করে তাহলে এখানে অ্যাসিড নিউট্রালাইজ করছে অ্যাসিড নিউট্রালাইজ করছে মানে কে অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করছে কে তাহলে ব্যাসিসিটি ব্যাসিসিটি কে ব্যাসিসিটি মানে কি ব্যাসিসিটি বাড়াচ্ছে ব্যাসিসিটি বাড়াচ্ছে মানে খারকত্ব বাড়াচ্ছে খারকত্ব বাড়ার জন্য দায়টা কে এটি অ্যাসিডেট আয়ন ডিউ টু অ্যাসিডেট আয়ন যে যে প্রোটনটা যোগ করছি এই ডাটা যদি না থাকতো তাহলে প্রোটন যোগ করলে হাইড্রোজেন আয়নের ভালো মাত্রা বেড়ে যেত এই জিনিসটা আছে বলে ওই যে কনজুগেট বেজ আছে বলে অতিরিক্ত প্রোটনকে সে ক্যাচ করছে দিয়ে দিকে আসছে তাহলে এই যে যখনই প্রোটন যোগ করছে অ্যাসিডিটি বাড়ছে অ্যাসিডিটিকে বাড় অ্যাসিডিটিকে বাড়তে দেবো না এখন তাহলে তাহলে নিশ্চয় কোনো ওখানে বেজ আছে এই বেজটা হলো এটা এর সাথে বিক্রিয়া করে এটা তৈরি হয় এবার নেক্সট আমরা এই দ্রবণে যদি আমরা ওয়েজ যোগ করি ওয়েজ মাইনাস যোগ করি মানে কি বাইর থেকে যদি আমি খার যোগ করি তাহলে ঘটনাটা কি হবে আমার সবই ঠিক আছে কিন্তু এখন আমি বাইর থেকে ওয়ে চাইন যোগ করছি ওয়ে চাইন যোগ করা মানে খার খার যোগ করা এই ওয়ে চাইন কি করে আচ্ছা দেখো তো এখানে চিন্তা করো এখানে চিন্তা করো ওয়ে চাইন এখানে কিন্তু ওয়ে চাইন নাই কিন্তু ওয়ে চাইন কেমন করে পিএচএ পরিবর্তন ঘটাবে তো ওয়ে চাইন যখন আমি যোগ করব এই বিক্রিয়া সাম্য মিশ্রণে এই যে এখানে এটা এখানে এখানে তো কি সাম্য মিশ্রণ কিনা এটা সাম্য মিশ্রণ এবং সাম্য মিশ্রণের ফল হলো এই যে সাম্যাঙ্ক এখন যদি আমি ওয়ে চায়ন যোগ করি ওই ওয়ে চায়ন ওয়ে চায়নের সবসময় কাজ কি প্রোটনকে ক্যাচ করা মানে কি তৈরি করা পানি তৈরি করা তাহলে প্রোটন এই এই যে প্রোটন যখনই আমি সাম্য মিশ্রণে ওয়ে চায়ন যোগ করব ওই ওয়ে চায়ন হাইড্রোজেন আইনের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করবে পানি তাহলে হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা কি পেয়ে যাবে এখানে হ্রাস পেয়ে যাবে তাহলে কেয়ার মান কমে যাবে বুঝলো না কেয়ার মান কমবে না কেয়ার মান কমবে না তার কারণ তাহলে এটার মান কি হবে এটার মান কমতে হবে তখন যে পরিমাণ অম্ল কমেছিল মানে প্রোটন কমে গেছিল ওই অ্যাসিডিক অ্যাসিড ভেঙে ওই প্রোটনের শূন্য স্থানটা পূরণ করে দেবে আবার বলি রিপিট করি আমরা বাইরে থেকে কি আইন যোগ করছি খার যোগ করছি খার যোগ করা মানে কি ওয়ে চাইন যোগ করা ওয়ে চাইন কি করবে সাম্য মিশ্রণে যখন আসবে এই এই প্রোটনের সাথে এই যে প্রোটনের সাথে বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করবে তাহলে প্রোটনের আধিক্য কমে গেল আগে যত ছিল আর এখন থাকবে না তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমে গেল হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা যদি কমে যায় এই বাফার দ্রবণের পিএচ আছে কিন্তু নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর মতো এই বাফার দ্রব কী বলে কোন কত ছিল ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পি কে ভ্যালু তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমে যায় তাহলে পিএচ মান বাড়তে থাকবে পিএচের মান বাড়তে থাকলে পিকের মান পিকের মানও বাড়তে থাকবে তাহলে এই জন্য এই ওয়ে চায়ন তখন হাইড্রোজেন আয়নকে যখন ধরে পানি তৈরি করে দেয় এই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কমে যায় কমে গেলে কেয়ার মান কিন্তু তখন কমে যাবে কিন্তু কেয়ার মান কমবে না ওটাই থাকবে আগে যেটা ছিল ওটাই থাকবে এখন তাহলে কি হবে তাহলে এটার মান কে তো হবে কমতে হবে কম এটার মান কম হয় এই এটার মান কম হয় মানে কি এই বিক্রিয়াটা কুলিকে দেওয়া ডাল বাম থেকে ডানে যাওয়া অর্থাৎ যেটুক হাইড্রোজেন আয়ন কমেছিল সেই হাইড্রোজেন আয়নকে পূরণ করার জন্য সেই পরিমাণ অ্যাসিডিক অ্যাসিড আবার ভেঙে যাবে অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা এভাবে লেখি যে অ্যাসিডিক আমরা ওয়ে চায়ন যোগ করছি তাহলে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সাথে ওয়ে চায়নের বিক্রিয়া করে দেখো তো এই যে কি তৈরি করলো পানি এই যে পানি তো পানিটা একটা কি দুর্বল তরিদ বিশ্লেষ্য 
সুতরাং এটা আর ভাঙে না ফলে এখান থেকে হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রো অক্সাইড আয়ন আমরা পাচ্ছি না তাহলে পানি যোগ হলো কি এই যে অ্যাসিডেট আয়ন এই যে অ্যাসিডেট আয়ন এই যে অ্যাসিডেট আয়ন তৈরি হলো আর আর কি তৈরি হলো পানি তৈরি হলো তাহলে আমরা এখানে শিখলাম যে আমরা যদি বাইরে থেকে খার যোগ করি ওয়ে চায়ন যোগ করি ওই ওয়ে চায়ন অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি তার করবে পানি অথবা ওয়ে চায়ন এই বিক্রিয়া সাম্য মিশ্রণে হাইড্রোজেন আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে কি করবে পানি তৈরি করবে ফলে বিক্রিয়া তার দাম থেকে এই যে হাইড্রোজেন আয়ন ঘনমাত্রা কমে গেল তাহলে এবার কমে কমে গেল তাহলে এখানে এটা শূন্য স্থান এ শূন্য জায়গা হয়ে গেল এই শূন্য জায়গাকে পূরণ করার জন্য বাতাস কোথায় যায় শূন্য স্থানে যায় তো কেমন তাহলে এবার এবার এই অ্যাসিডেট আয়ন তখন দাম থেকে বামে আসবে অর্থাৎ বিক্রিয়া সাম্য অবস্থা ভেঙে দিয়ে সাম্য অবস্থা দাম বাম থেকে ডানে চলবে মানে অ্যাসিডিক অ্যাসিড ভেঙে দিয়ে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন ওয়ে চায়নকে ধর ওয়ে চায়ন যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়নকে ক্যাচ করে পানি তৈরি করলো ঠিক সেই পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন দেওয়ার জন্য অ্যাসিডিক অ্যাসিড তখন চেষ্টা করবে তাহলে বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থা বাম থেকে ডানে সরে আসবে ক্লিয়ার নিশ্চয় তোমরা এই আমাদের অ্যাসিডিক বাফারের ক্রিয়া কৌশল তোমরা নিশ্চয় বুঝলাম আমরা একটু এতে যাই আমাদের এখানে তোমরা আছে আমি দেখাচ্ছি দেখো এই যে আমি একটা দেখাচ্ছি এই উপরে একটা একটি দেখো এই যে আমরা অ্যাসিডিক অ্যাসিড আমরা দেখিয়েছি অ্যাসিডিক অ্যাসিড দুর্বল এই জন্য উপরে অ্যারো চিহ্নটা কিন্তু ছোট দিয়েছি মানে এটা 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 কিন্তু ভাঙে কম আর বা আর দিয়েছি বাইরে থেকে কি সোডিয়াম অ্যাসিডে সোডিয়াম অ্যাসিডের কিন্তু তীব্র তৈরি বিশ্লেষণটা ভেঙে গেছে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে গেছে দিয়ে সোডিয়াম আয়ন আর অ্যাসিডেট আয়ন দেখো তো দুটার মধ্যে কোন আয়ন কমন অ্যাসিডেট আয়ন কমন অ্যাসিডেট আয়ন কমার কারণে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের বিয়োজন মাত্রা হ্রাস পাবে এই জন্য গর্বে বেশি এই জন্য এই যে দেখো এই আরও চিহ্নটা দিয়েছি আমি বলবো এবার নেক্সট এখানে দেখো আমরা যদি আমরা যদি ই যোগ করি প্রোটন যোগ করি প্রথমে যদি প্রোটন যোগ করি তাহলে প্রোটন কি করবে ওই যে প্রোটন দেখো প্রোটন অ্যাসিডেট আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে ঠিক আছে এই যে প্রোটন প্রোটন যদি আমি যোগ করি তাহলে প্রোটন যোগ করলে কে এর মান বেড়ে যাবে কে এর মান বাড়বে না ওটাই থাকবে তাহলে এটার মান বাড়বে তাহলে বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থা প্রোটন অতিরিক্ত প্রোটন অ্যাসিডেট আয়নের দ্রবণের দ্রবণের অ্যাসিডেট যে আয়ন আছে সাম্য মিশ্রণের যে অ্যাসিডেট আয়ন আছে ওই অ্যাসিডেট আয়নের সাথে বিক্রিয়া করিয়া অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি হয়ে যাবে আর অ্যাসিডিক অ্যাসিড তো দুর্বল দুর্বল তো দুর্বল তার মধ্যে আবার কমন আয়ন আছে অ্যাসিডেট আয়ন যেটি সোডিয়াম অ্যাসিডেট থেকে আসছে এই জন্যই কিন্তু সোডিয়াম অ্যাসিডেট যোগ করে কিন্তু এই বাফার দ্রবণ তৈরি করা হয় এই এই কমন আয়ন ইফেক্ট রাখতে হবে নাহলে কিন্তু তোমার ওই ওই যে পিএচের মান যে তুমি আমি বাফার দ্রবণ তৈরি করব সেই বাফার দ্রবণের পিএচের মান কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে তারপরে তার উপর অ্যাকশান চালাইতে হবে যে ওই পিএচের মান পরিবর্তন হচ্ছে কি না আর নিজেই যদি পরিবর্তন হয়ে যায় এই ঘন্টা ঘন্টা তাহলে তো ওই বাফার কাজ করবে না তো ধন্যবাদ আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর আমি যে নিশ্চয়ই দেখা হবে তোমাদের সাথে আমাদের এই 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 চ্যাপ্টারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে থাকলো আমরা আগামী দিন আমরা এটা নিশ্চয়ই আমরা অসল ডাইলিউশন ল আমরা একটু দেখব লঘুকরণের সূত্র অসল লঘুকরণের সূত্র সেখান থেকে অ্যাসিড এবং খারের বিয়োজন ধ্রবক নির্ণয় করে যে আমাদের প্রবলেমগুলো আছে অঙ্কগুলো আছে সেখানে আমরা দেখব আর অ্যাসিড এবং খারের যে আমরা যে কে এবং কেবি পাবো সেখান থেকে পি কে পি পি কে ডাবলু পি কে এ পাবো পি কে ডাবলু পাবো অর্থাৎ পি কে ভ্যালু পাবো এই পি কে ভ্যালু থেকে আমরা এই অঙ্কগুলো করবো প্লাস আমাদের যে অম্ল বেজ এখানে প্রশ্ন আসছে অম্ল বেজের ট্রাইটেশনগুলো আমরা দেখবো তো ধন্যবাদ সবা সবাইকে আমার আবার শুভেচ্ছা এবং আমি আজকে শেষ করছি